വെൽക്കം ടു ബെൽ ബേബി സ്ക്രാഫ് സെന്റർ ഇതുവരെ ബെൽ ബേബി സ്ക്രാഫ് സെന്ററിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമർ വെക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ സമർ വെക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫോർ ആണ് എന്താണ് എന്തായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ശരി ഞാൻ തന്നെ പറയാം ബെൽ ബേബി സ്ക്രാഫ് സെന്ററിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിങ്ങിനാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിംഗ് വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കാണാത്തവർക്കായി ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ പല ടൈപ്പ് ഡിസൈനുകൾ ചെയ്തു പഠിച്ചു ഇന്നും നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിംഗ് ഡിസൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിങ്ങിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പല കുട്ടികളും ഇതിലെല്ലാം മത്സരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിംഗ് മത്സരത്തില് നമ്മൾ പൊതുവെ എന്തൊക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ബെഡ്ഷീറ്റ് സാരി പില്ലോ കവർ ടേബിൾ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിംഗ് മത്സരത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിംഗ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫുൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ നമ്മൾ തുടങ്ങല്ലേ അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മോൾഡ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് മോൾഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നമ്മൾക്കൊരു ബേസ് ലൈൻ വേണം അപ്പോൾ അതിനൊരു ബേസ് ലൈനായിട്ട് നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ ഇതൊരു നടുവെ മടക്കിയിരിക്കുന്ന പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ എന്താണോ അത് ഈ പേപ്പറിൽ വരച്ചെടുക്കുക വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊരു ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ബെഡ്ഷീറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലുള്ള മത്സരമാണ് ഈ ഡിസൈൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിലുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒത്തിരി വലിപ്പമുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതിനെ നടുവേ മുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ നടുവെ രണ്ടായി മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഒന്ന് തുണി വെച്ചൊന്ന് തുടയ്ക്കണം കാരണം ഇതിനൊരു കറ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കറ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഡിസൈൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് ഒത്തിരി വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത്തിരി ആഴത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോൾഡ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഡിസൈൻ ഒത്തിരി ബ്ലാങ്ക് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് സെൻറ്റർ ഡിസൈൻ പോലെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അത് നമ്മുടെ പേനയുടെ ക്യാപ് പോർഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പേനയുടെ തന്നെ റീഫില്ലർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനെ പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ എന്നേ ഉള്ളൂ
അതിനുശേഷം ആ നടുക്കുള്ള സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്റർ സർക്കിളിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു സൂര്യൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതായത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പ് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഉരുളക്കിഴങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മുടെ മോൾഡ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെയിൻ ബെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ നമ്മളൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കറക്റ്റായിട്ടാണോ വരുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പെയിൻറ്റ് പറ്റാതായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊരു ഫുൾ ഷീറ്റ് ഫുൾ സൈസ് ബെഡ്ഷീറ്റാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്ററാണ് ഇതാണ് ഈ തുണിയുടെ വലിപ്പം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഫുൾ സൈസ് ബെഡ്ഷീറ്റ് തുണിയാണിത് ഇത് പോപ്ലിൻ തുണിയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പം നം ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലീൻ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പെയിൻറ്റൊക്കെ നേരെ നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ തണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് പിന്നെ ആ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിൻ്റെ ഇത്തിരി ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് പിന്നെയുള്ളത് യെല്ലോ കളറാണ് ഈ മൂന്ന് കളറാണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഡാർക്ക് കളർ സ്പോഞ്ചിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തന്നെ ലൈറ്റ് കളർ ദെൻ യെല്ലോ കളർ ഈ മൂന്ന് കളർ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ ഒരു ഷീറ്റ് ഒരു സ്പോഞ്ചിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ബെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് മടിയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോർണർ വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ തുണിയെ മടക്കി ഒരു കോർണർ വരുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡിസൈൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളിതിൽ മൂന്ന് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ നമ്മൾ താഴെയും മുകളിലോട്ട് അതായത് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പൂക്കളുടെ ഇതളുകൾ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രീതി തന്നെ ഔട്ടർ ലൈനിൽ അതായത് ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ ബോർഡർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ബോർഡർ പോലെ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പൂക്കൾ തമ്മിലൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ചെറിയൊരു സൈസുള്ള ഡിസൈ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വള്ളി പോലെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് രണ്ട് പൂക്കൾ തമ്മിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് പൂക്കൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പൂക്കൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെജിറ്റബിൾ പ്രി
ഇതിനൊരു ഇല വേണം അപ്പോൾ ഇലയിൽ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ആദ്യമേ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇലയുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രീൻ കളറാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗ്രീൻ കളർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇലയെ ഇതിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ച് ഈ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തണ്ട് മുഴുവൻ ഈ ഇല വെച്ച് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഇല അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ ലൈൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ നാല് ഭാഗവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ നാല് സൈഡും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോർഷൻസിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പകുതി ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സെൻറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നേരത്തെ പൂവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സെയിം മോൾഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ റൗണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഈ സെയിം മോൾഡ് വെച്ച് നമ്മളൊരു സെൻറ്റർ പോർഷൻ്റെ അതായത് സെൻറ്ററിൽ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പകുതി ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് സെൻറ്റർ ഈ നടുക്ക് ഭാഗത്തിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന ഡിസൈനിൽ അകംഭാഗം ബ്ലാങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈ പുറമേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ ഇലകളുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തു അതിനകത്ത് സെൻറ്റർ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ചെറിയൊരു ഹാർഡ് ഷേപ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മറ്റേ പകുതിയുടെയും സെൻറ്റർ ഡിസൈൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഒരു മോൾഡും പിന്നെ ഇലയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഫുൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സെയിം മോൾഡിനെ നമ്മൾ ഔട്ടർ ലൈനായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചു ആ മോൾഡിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നർ ഡിസൈനും ഉപയോഗിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരേ ഡിസൈൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇന്നത്തെ വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസുമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂട്ടത്തിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് 
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം